हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास टेन का गाला का जो असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट पेपर नंबर सिक्स सेक्शन बी की इसके पहले मैंने ऑलरेडी सारे पेपर्स के सेक्शन भी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी स्टार्ट करेंगे वीडियो को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सप्लेन एनी वन एग्जाम्पल विथ केमिकल इक्वेशन तो व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स अगर डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है सिंगल सफ्टन्स क्या होता है डिकम्पोज होता है मतलब एक सिंगल कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज होता है और उसके बाद दो से मोर सफ्टन्स में कन्वर्ट होता है उसी चीज को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगेन रिपीटेड अ सिंगल सफ्टन्स डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सफ्ट मतलब एक ही सिंगल सफ्टन्स वो क्या होता है ब्रेक डाउन होता है टू और मोर सफ्टन्स में जिसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो तीन टाइप के डिकम्पोजिशन आते हैं राइट right? तो एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा आता है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके चलो नेक्स्ट ऑन हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग करना है कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बोला क्या गया यहाँ पे कि आपको किसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है सी ए सी ओ थ्री सी ए सी ओ थ्री को आप हीट करोगे राइट सी ए सी ओ थ्री को क्या करोगे आप हीट करोगे सो दैट्स वाई कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड सी ए ओ एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कन्वर्ट होगा राइट सेम सेकंड अनदर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे वाटर वाटर को क्या करना है हीट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो एच टू और ओ टू कन्वा कन्वर्ट होगा क्लियर फॉर दिस आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे वॉट इज एन एलॉय देखो एलॉय क्या होता है एलॉय होता ये है कि मिक्सचर होता है दो से ज्यादा सफ्टन्स का एलॉय क्या होता है एलॉय क्या होता है मिक्सचर ऑफ टू ऑन मोर सफ्टन्स An alloy is a homogeneous mixture formed by mixing a metal with देखो metal metal with metal और metal और non metal के साथ एक फिक्स प्रपोजन में होता है तब जाके बनता है एलॉय डन अगेन रिपीटेड एलॉय क्या एलॉय का मतलब क्या होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर सफ्टन्स 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 मिक्सचर ऑफ टू और मोर उस राइट और न्यू कंपाउंड मज को न्यू फॉर्म बनाता है जिसको अपने बोलते हैं एलॉय एग्जांपल दिए गए ब्रोंज जिसमें एलॉय होता है एलॉय कॉपर है नाइन्टी परसेंट और टीन है टेन परसेंट उसी तरह स्टेनलेस स्टील जो एक एलॉय है जिसमें आयरन आता है सेवेंटी फोर परसेंट क्रोमियम एटीन परसेंट एंड कार्बन एट परसेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द लिम राइट इट फंक्शन तो सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ होता क्या है तो लिम्फ क्या होता है तो देखो ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है ब्लड कैपिलरीज में से जो व्हाइट कलर का सफ्टन्स जो कलरलेस सफ्टन्स बाहर निकल के आता है फ्लूड के जैसा ट्रांसपेरेंट होता है फ्लूड की तरह व्हाइट सफ्टन्स जो बाहर निकल के आता है राइट right? वो होता है आपका लिम्फ क्लियर अगेन रिपीटेड लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूड इन्वॉल्व इन ट्रांस इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूड ओके इसके अलावा बात करेंगे इसके फंक्शन की तो एक तो क्या है लिम्फ कैरी करेगा डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब करेगा फैट को मतलब फैट का डाइजेशन करेगा पहला पॉइंट सेकेंड इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूड मतलब बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूड फ्रॉम द इंटर सेलुलर स्पेस होता है बैक इन द ब्लड में ले जाता है इसके अलावा बॉडी का पोस्चर इसके अलावा लिखना हो तो मेंटेन करता है क्लियर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन गिव टू डिफरेंसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की असेक्सुअल में क्या होता है ओनली फॉर द वन पेरेंट्स ओनली फॉर वन पेरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 
जबकि सेक्सुअल की बात करेंगे इन्वॉल्व द टू पेरेंट्स ओके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर नॉट प्रेजेंट मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं इसके अलावा अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर फॉर्मेशन जब मैं इसमें आएगा फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन इज एब्सॉर्ब ओके इसके अलावा सेक्सुअल म्योजिस डज नॉट ओकर एनी एट टाइम ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन जबकि म्योसिस ऑकर होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन आपको कोई भी दो ही पॉइंट लिखने राइट आप दो ही पॉइंट लिखना नेक्स्ट व्हाट कुड बी द रीजन फॉर एडॉप्टिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक तो फर्स्ट प्रिवेंट करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसी को इसके अलावा सेकंड की बात करेंगे तो ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा नेक्स्ट इसके अलावा टू प्रिवेंट करेगा ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस मतलब एक में से दूसरे में जो सेक्सुअली डिसीजेस ट्रांसमिटेड होते हैं राइट वो बंद हो जाएगी यूजिंग करो कॉन्डम एंड वेजेनल कवरिंग की वजह से राइट इसकी वजह से क्या होगा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है डिसीजेस वो डिसीजेस ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे ओके राइट नेक्स्ट वाई आर द डेंजर सिग्नल्स लाइट्स रेड क्यों रेड कलर की रेड कलर रखा जाता है डेंजर साइन में क्योंकि रेड कलर हैज अ लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब रेड कलर की वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है इसके अलावा इज अ स्कैटर मतलब स्कैटरिंग सबसे कम होता है स्कैटर एट द लिस्ट बाय द फॉक पर स्मोक नेक्स्ट इसके अलावा हैंस इट कैन बी सीन द मैक्सिमम डिस्टेंस इसलिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो इजीली दिखाई देता है राइट right? जिस तरह के अगर आपने देखा हो बहुत सारे गाड़ियों की जो ब्रेक लाइट्स होती है वो रेड कलर की होती है रेड कलर की क्यों होता है रीजन क्या है कि जब भी फॉगी एटमोसफियर होता है या तो कोई एटमोसफियर फॉगी एटमोसफियर या तो बहुत ज्यादा राइट right? क्लाउडी एटमोसफियर होता है वो टाइम पे क्या होता है कि आपको क्लियरली विजिबल नहीं आता के आगे व्हीकल्स है के नहीं है अगर रेड कलर हो तो उसका स्केटरिंग सबसे कम है और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो जिसकी वजह से अगर कोई डिस्टेंस पर भी अगर कोई व्हीकल्स जा रही होगी तो आप इजीली उसको वेरीफाई कर पाओगे मतलब देख पाओगे कि यहाँ पे कोई व्हीकल्स आगे जा रही है ओके नेक्स्ट वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइज सच एज द ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयन मेड फॉर एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल स्टार्ट करेंगे द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस सच एज अ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयन आर मेड एन एलॉय अगेन रिपीटेड द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सी हीटिंग डिवाइस जिसमें आता है इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक हीटर आयरन राइट ओके एंड मेड किससे बना होता है एलॉय से निक्रोम रेदर देन द प्योर मेटल बिकॉज राइट क्यों निक्रोम इज अ रेदर देन प्योर मेटल क्यों क्योंकि रेजिस्टिविटी एंड एलॉय की ज्यादा होती है ओके निक्रोम की निक्रोम इज अ मच हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूट मेटल मतलब बाकी के मेटल से जो निक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो सबसे ज्यादा होती है इसके अलावा वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते ओके okay, नेक्स्ट इसके अलावा वो हाई टेम्परेचर पे भी रह सकता है लाइक like 800 डिग्री सेल्सियस मतलब 800 डिग्री सेल्सियस भी उसको कुछ नहीं हो सकता नेक्स्ट एलो एज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एलो का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है हाई होता है क्लियर हैव एनी डाउट ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन द एन इलेक्ट्रिक लैम्प वूज रेजिस्टेंस इज ट्वेंटी फाइव ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ अन नॉन रेजिस्टेंस आर वन आर कनेक्टेड टू ट्वेल्व वोल्ट मतलब देखो आर दे दिया गया है ट्वेंटी फाइव बैट वोल्टेज दे दिया गया है ट्वेंटी ट्वेल्व वोल्ट करंट दे दिया गया है पॉइंट फोर एम्पियर थ्रू द फाइन द अन नॉन रेजिस्टेंस तो अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्कल आर वन प्लस आर टू तो आर टू दे दिया है कि आर वन दे दिया कोई भी एक ट्वेंटी फाइव लिखो और उन्होंने बता ही दिया रेजिस्टेंस है 
connected next R, rs is equal to r1 plus 25 iske alawa ohm's law ke according v is equal to ir v is equal to kya aapke paas ir to i is equal to v upon r i ki value given hai 0.4 v kitna given hai 12 aur r1 plus 25 right r1 plus 25 as it is rakho 12 upon 0.4 le lo and divide karo 12 r1 plus 25 as it is 4 ka maine kya kya 0.4 ka decimal cut kiya to upar 10 gaya 4 3s are 12 to 3 times are 30 25 ko utha ke samne le jao to r1 aapko milega kitna 5 ohm right next question number 33 why don't two magnetic field lines intersect each other क्यों नहीं कर सकते द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू इट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट द कंपास नीडल इज सोविंग द टू डिफरेंट डायरेक्शन एक साथ दो डायरेक्शन दिखाना कंपास के अंदर इम्पॉसिबल होता है राइट right? पॉसिबल नहीं होता है जिसकी वजह से एक ही लाइन रखी जाती है राइट right? जिसकी वजह से एक ही मैग्नेट रखा जाता है दो इलेक्ट इंटरसेक्ट नहीं करे जाते नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड अप बाय सम सिंपल स्टेप एक्सप्लेन तो पहला पॉइंट आएगा बाय लूज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड पैकेजिंग अगेन रिपीट बाय लूज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवॉइड करो पैकिंग में लेने का इसके अलावा लिमिट द यूज ऑफ डिस्पोजेबल आइटम सच एज रेजर पेन्स पेंसिल्स सॉरी पेंसिल नहीं आता नेपीज पेपर्स नेपकिन्स कप्स प्लेट एक्सेट्रा कम लिमिटेड यूज करो इसके अलावा नेक्स्ट बाय रीयूजेबल चीजों को ज्यादा यूज करो ओके एंड प्लास्टिक की जितनी भी चीजें आती है उसको कम से कम यूज करो या तो उसका रिसाइकल करो नेक्स्ट यूज रिचार्जेबल बैटरी का यूज करो इसके अलावा Do not throw cold old clothes, right? And shoes, but donate them, right? Pack them and donate. Kar do. Reuse the back of paper as a scrap paper. Next, biodegradable waste can be decomposed by composting at home. देखो biodegradable को क्या करो compost करो and this will reduce हो जाएगा waste go out to the home. इसमें से कोई भी आपको चार ही पॉइंट्स लिखने सारे के सारे नहीं लिखने क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल इन एन इको सिस्टम तो इस तरह को इसका आंसर की बात करें तो एनर्जी हर बार एक ही डायरेक्शन पे होता है अगर इसके एक एग्जांपल के फॉर्म में समझेंगे तो अगर पहले अपने फूड चेन की बात करेंगे तो प्लांट फूड बनाता है सन की एनर्जी लेकर वो फूड को यूज करता है हर्बी वोरस उसको यूज करते हैं कार्नी वोरस हर्बी वोरस को और कार्नी वोरस को यूज करते हैं टॉप कार्नी वोरस ओके चलो देखो जिस तरह के प्लांट ने सन में से एनर्जी एब्जॉर्ब किया सनलाइट के प्रेजेंस में जो फूड बनाया तो क्या प्लांट फिर से वो एनर्जी सनलाइट को दे पाएगा नहीं दे पाएगा ना उसी तरह अगर प्लांट को हर्बी ने खाया है तो हर्बी क्या वही एनर्जी फिर से प्लांट्स को दे पाएगी उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगी ओके okay? इसीलिए कि भाई डायरेक्शन कैसा होता है और एनर्जी का एक ही डायरेक्शन होता है स्टार्ट करेंगे द सोलर एनर्जी एंटर्स इन एन इकोसिस्टम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सन मतलब जो एनर्जी होती है कैप्चर हो जाए ग्रीन प्लांट डज नॉट रिवर्ट बैक सन को नहीं मिलता ग्रीन प्लांट्स एनर्जी पासिस टू अपर ट्रॉपिक लेवल को देता है कंज्यूमर को और एनर्जी ऑप्टेन हर्बी वॉरस वही एनर्जी फिर से ग्रीन प्लांट्स को नहीं दे पाता एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल मतलब फिर से प्रीवियस लेवल को वही एनर्जी पास नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डिफरेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम की बात करेंगे 
इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट में से लेता है राइट टू द ल्यूस मतलब रूट में से वाटर एब्सॉर्ब करता है मिनरल्स वो ल्यूस तक ले जाता है जबकि फ्लोएम का काम क्या है कि भाई जो भी फूड ल्यूस बनाती है उसको ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को प्रोवाइड करती है जिसे कह रहे स्टेम ब्रांचेस रूट एक्सेट्रा राइट इसके अलावा एग्जाइलम मेड अप ऑफ द डेड सेल जबकि फ्लोएम आर लिविंग सेल एग्जाइलम के अंदर आएगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का देखो आप ट्रांसपोर्टेशन ओनली फॉर वन डायरेक्शन इसीलिए उसको बोला गया यूनि डायरेक्शनल जबकि फ्लोएम के अंदर बाय डायरेक्शनल होता है करेक्ट इसके अलावा लिखना हो तो एग्जाइलम के अंदर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है जबकि फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है राइट नेक्स्ट गिव रीजन इट इज नेसेसरी टू अर्थ द इलेक्ट्रिकल अपलियंसिस देखो ये अर्थ के साथ इलेक्ट्रिक अपलियंस का मतलब क्या है तो इसके बारे में पहले थोड़ा समझा देता हूं कि जो घर के अंदर जो भी अपने करंट आता है उसमें तीन टाइप के वायर होते हैं एक ब्लैक एक रेड और एक ग्रीन तो जो ब्लैक वायर जो रेड वायर होता है वो लाइव वायर होता है ब्लैक कलर का न्यूट्रल होता है और जो ग्रीन कलर का होता है वो अर्थिंग वायर होता है क्या होता है अर्थिंग आपने बहुत बार ट्राई किया होगा कि मानसून सीजन में कभी कभी कभार वेट हैंड से या तो मानसून सीजन में स्विच को टच करते हैं तो एकदम से झटका आता है मतलब करंट आता है क्यों आया क्योंकि अर्थिंग वायर से जो प्लेट जोड़ना था वो जमीन के नीचे नहीं डाला गया आपके घर में जिसी के लिए जिसी की वजह से अर्थिंग आता है तो ये अर्थिंग ना आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि भाई जब भी जो न्यू बनता है फ्लैट्स या तो अपार्टमेंट जो भी राइट बंगलोस तो वो क्या करते हैं हाउस का एक वायर ग्रीन वायर होता है वहां से मेन सर्किट में से जो एक ग्रीन वायर क्या करता है मेटल प्लेट के साथ जोड़ के जमीन के नीचे डाट दिया जाता है मतलब कभी भी कबर इंजरी और तो शौक आता है तो डायरेक्टली वो ग्रीन वायर क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करता है और डायरेक्टली उसको जमीन के नीचे मतलब ऐड कर देता है क्लियर ओके द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अपीलियंसिस इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय द मीन्स ऑफ द अर्थ वायर सो दैट एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी लीकेज होता है इज ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा जिसकी वजह से जो भी टच करता है स्विच को उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता दैट इज वाई अर्थिंग द ऑफ इलेक्ट्रिकल अपीलियंसिस इज नेसेसरी ओके क्लियर सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना